মহান আল্লাহ তালার উপর শুক্রিয়া আদায় করে আজকে আমি আপনাদের সাথে আরেকটি ব্লগ শেয়ার করছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলটিতে বিডি মামি ইনিউকে বৃষ্টি ভেজা সকাল দিয়েই আমি আমার এই ব্লগটি শুরু করলাম আজকের ওয়েদারটা তো দেখতেই পেলেন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে ইংল্যান্ডের লকডাউন তো শেষ তো মোটামুটি মানুষ তো মনে হয় হাফ ছেড়ে বেঁচেছে মার্কেটগুলোতে নাকি অনেক ভিড় যদিও এই মুহূর্তে শপিংয়ে যাওয়াটা ঠিক না আমার মতে আর কি তবে বাচ্চাদের স্কুলগুলো এখনও খোলে নেই তবে অফিস আদালত এগুলো মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে আমার হাজব্যান্ড এই মাসের প্রথম দিন থেকে আর কি ও অফিসে যাওয়া শুরু করেছে তো এই যে ফুলগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এই ফুলের কম্বিনেশনটা কিন্তু খুবই চমৎকার লেগেছে আমার কাছে পিঙ্ক তারপরে এটা বেগুনি তারপর হলুদ সবুজ সব কিছু মিলে একটা চমৎকার কালার ছিল তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তো ওদের বাবা চলে গেছে নাস্তা টাস্তা করে বেরিয়ে পড়েছে আর এখন আমি আমার ছেলেকে দিলাম পিনাট বাটার এবং নুটেলা দিয়ে টোস্ট করে দিলাম আর এই যে বেগল দেখতে পাচ্ছেন এগুলো নিয়ে আসছিলাম তো এটা আর কি আমি নাস্তা করব এবং দুই মেয়ে আমরা সবাই মিলে করব তো এটা আমরা গত বছর যখন কানাডায় গিয়েছিলাম তো ওখানে টিম হটন আর কি কানাডা আমেরিকাতে টিম হটন তো খুবই জনপ্রিয় একটা এটা কি টাইপের বলবো এটা ফুল রেস্টুরেন্ট না যাই হোক তো ওখানে এই যে ব্যাগলগুলো খুবই জনপ্রিয় তো রেগুলারি বের বের হওয়া পড়তো যখন দেখা যেত টিম হটনের যে চকলেট ইয়েটা ড্রিঙ্কস যেটা তারপরে ওদের স্পেশাল কিছু কফি বা কিছু আইটেম তার মধ্যে এই বেগলগুলো ছিল তো আমার মেয়েরা খুবই পছন্দ করেছিল তো প্রায় দেখা যেত যে এটা বড়া পাও নিয়ে আসতো বা খাওয়া হতো আর কি তো আমিও ইয়ে করলাম ওদেরকে এটা ভেজে দিলাম আর খুবই মনে পড়ছিল গত সামারে তো খুবই এনজয় করেছি আমেরিকা কানাডাতে প্রায় এক মাসের মতো ছিলাম না প্রায় এক মাস আর কি আর এই বছর বড় আপাদের আসার কথা ছিল আমরা তো খুবই অপেক্ষায় ছিলাম মানে প্ল্যান ছিল যে এবার আমরা ইংল্যান্ডের আশেপাশের যে কান্ট্রিগুলো আছে অর্থাৎ স্কটল্যান্ড তারপর ইংল্যান্ডেরই অনেক জিনিস আছে যেগুলো হয়তো আমরা এখনও দেখিনি সেসব সিটিগুলোতে যাওয়ার বা একটু আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড এসব জায়গায় একটু যাওয়ার প্ল্যান ছিল কিন্তু সব কিছুই তো আসলে সবাই তো আমরা জানি যে এইবার কোনো কিছুই আমাদের ইচ্ছা মতো হচ্ছে না আর এই তো সকালে নাস্তার পরে এখন একটু চা তৈরি করে নিচ্ছি আমার জন্য চা আর আমার বড় কন্যাও একটু গ্রিন টি খাবে তো ওকে গ্রিন টি তৈরি করে দিচ্ছি তো যেটা বলছিলাম আর কি আসলে স্বাভাবিক পর্যায়ে যে আসলে কবে আমরা যেতে পারব সব কিছু স্বাভাবিক হবে আসলে বলতে পারছি না আর এই বছর তো প্রশ্নই ওঠে না বাইরে কোথাও যাওয়ার সামনে সামারেও জানি না পারবো কি না সামনে বছর অবশ্য আমার খুবই ঝামেলা থাকবে ঝামেলা বলতে দুই মেয়ের এক্সাম থাকবে বড়টা তো যেটা বলে এ লেভেল আর ছোটটা ও লেভেল দিবে তো যে কারণে বেশ ব্যস্ততা এখন থেকেই ব্যস্ততা শুরু ওদের পড়াশোনার একটা ব্যস্ততা চলছেই তো জানি না আর সব কিছু ঠিক থাকলে হয়তো বা সামনে বছর প্ল্যান করব নতুবা কি করব আসলে কিছুই বলতে পারছি না আর এই যে রেস্টটা এটা যে কতদিন কন্টিনিউ করবে তাও কিন্তু বলতে পারছি না কারণ পুরো এখনও কিন্তু শঙ্কামুক্ত না এখনও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় একটু একটু করে হলেও হচ্ছে তো এই যে বেগলগুলোর উপরে ওকে আবার স্ট্রবেরি যে জেলি আছে সেটা দিয়ে দিলাম আর আমি জাস্ট বাটার দিয়ে সেঁকে নিয়েছি তো ওটা দিয়ে আর চা দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি আর এখানে দুপুরে রান্নার জন্য ডাল রান্না করছি ডাল রান্নার রেসিপি তো আসলে দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমি নর্মাল যেভাবে করি তো আগে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম লবণ আর হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করি তবে আজকে লবণ আর হলুদ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তো এখন দিয়ে নিচ্ছি তো এটা কোনো ব্যাপার না যখন দেয়া যায় তবে প্রথমে যদি লবণ আর হলুদ দিয়ে সেদ্ধটা করে নেন তবে একটু তাড়াতাড়ি ডালটা সেদ্ধ হয় এই আর কি 
তো এখন আমি এর মধ্যে পানি দিয়ে দিব ডালে পানি দিয়ে এটাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ফুটিয়ে নিব আর ডালটাকে যত বেশি জ্বালানো হয় ততই কিন্তু ডাল রান্নাটা ভালো হয় তো মুরগিটাও রান্না করে নিয়েছি সেটা আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি এখন হচ্ছে আমি স্কোয়াশ দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব। ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল গরম করে এর মধ্যে পেঁয়াজ রসুন পেস্ট কাঁচামরিচ এর মধ্যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু কষিয়ে তারপরে মশলাগুলো দিয়ে দেব মশলা বলতে হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আর একটু জিরের গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ তো এই যে সবজিটা এটাকে অনেকে জুক্কা বলে আমরা ইটালিতে জুক্কিনি বলতাম আর এখানে স্কস বলে সম্ভবত তো যাই হোক এটা খেতে কিন্তু অনেক মজা আমার কাছে তো লাউয়ের চেয়েও বেশি মজা লাগে আর কি স্কস দিয়ে যদি চিংড়ি মাছ রান্না করা হয় তো এখনও কিন্তু কেনাটার কথা মনে পড়ছে কারণ আমার বড় আপার তো খুব সুন্দর একটা গার্ডেন আছে আর আমার ভাগ্নি কিন্তু খুব চমৎকার করে গার্ডেনিং করতে পারে আর ওর গাছে কিন্তু অনেক অনেক সবজি হয়েছিল আমার এই চ্যানেলে কিন্তু প্লে লিস্ট দেয়া আছে কানাডা আমেরিকার ভিজিটগুলো তো আপনারা দেখে নিতে পারেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিলাম সো সেই ব্লগুলো রয়েছে তো যাই হোক তো এটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিয়ে তারপর ঢেকে রাখব আর এটা রান্না করতে কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগে না আর আজকের এটা এত বেশি পারফেক্ট ছিল মানে খুবই মজা লেগেছে খেতে তো এইভাবে কিন্তু শশা যেটা সে শশা দিয়েও কিন্তু চিংড়ি মাছ রান্না করা যায় তো যাই হোক আর একটু মুরগি রান্না করেছিলাম সেটা আসলে আর ভিডিও করিনি আপনাদের সাথে তবে আজকে বিকালে একটা মজার ডেজার্ট তৈরি করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব পরিমাণ মতো ঝোল দিয়ে এটাকে নাড়াচাড়া করে আরও পাঁচ মিনিটের মতো ঢেকে এই সবজিটা আর কি রান্না করব তো যাই হোক আর এই ফাঁকে একটা কথা বলে নেহি যারা নতুন আজকে আমার এই ব্লগটি দেখছেন যদি ভালো লাগে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটা অন করে দেবেন আর আপনার পুরানো রেগুলার যারা আমার ব্লগ দেখেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আমাকে অনেক ভালো লাগে তো এইভাবে পাশে থাকবেন তো এখন আমি ডালটা বাগার দিয়ে নিচ্ছি তো এই যে যে সব জায়গায় লকডাউন ওপেন হয়ে যাচ্ছে আপনাদের অনুভূতিটা কি আমি জানতে চাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত যে অনুভূতি বলবো সেটা হচ্ছে মুক্তির যে স্বাদ পরিপূর্ণ স্বাদ সেটা কিন্তু এখনও অনুভব করতে পারছি না কারণ মনের ভিতর যে আতঙ্ক বা ইয়েটা সেটা কিন্তু রয়েই গেছে গতকাল একটা নিউজে দেখেছিলাম যে সম্ভবত জাপানের কোনো বিশেষজ্ঞ এটা বের করেছে যে এতদিন তো আমরা জানতাম যে সংক্রমিত যে ব্যক্তি তার আশেপাশে থাকলে বা তার টাচ করা জিনিসের মাধ্যমে এটা ছড়িয়ে পড়ত এখন জানা গিয়েছে যে এটা বাতাসেও ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথেও যে বেরিয়েছে এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলো বাতাসে অনেকক্ষণ সময় ধরে এটা জীবিত থাকে তো এটা শোনার পরে আসলেই মানে মন থেকে মানে শঙ্কামুক্ত হতে পারছি না তো আমি এখানে ওদের জন্য একটু লাচ্চা তৈরি করে নিচ্ছিলাম ম্যাঙ্গো ছিল ফ্রিজের যে আইস ম্যাঙ্গোগুলো তো সেটা দিয়ে আর এখানে একটু বাদাম কুচি এটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমি আবার একটু চলে আসলাম আমার গার্ডেনটা দেখার জন্য তো এই যে কুমড়া গাছ লাগিয়েছি দুইটা কুমড়া গাছে জানি না হবে কি না আমার গাছগুলো তো এখনও অনেক ছোট ইদানিং ব্লগ চ্যানেলগুলোতে দেখি সবার গাছগুলো বেশ বড় বড় হয়ে গেছে মরিচ টমেটো হয়েছে আর আমারগুলো এখনও অনেক ছোট তো যাই হোক ইনশাল্লাহ হবে আশা রাখি তো আমি কিছু চাল কিছু বলতে এখানে এক কাপের মতো চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম প্রায় দুই ঘন্টা আগে তারপর এটাকে হাতে চটকি নিয়েছি আজকে আমি দারুণ স্বাদের 
আমের পায়েস তৈরি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখন তো বাংলাদেশের আমের সিজন চারিদিকে পাকা আম পাওয়া যাচ্ছে তো বিভিন্নভাবে কিন্তু আম ব্যবহার করা যায় বা মানে আমরা যে শুধু আম কেটে খাবো তা না আমের অনেক ধরনের রেসিপি আছে তা আমি চেষ্টা করব আমি যেগুলো জানি সেগুলো শেয়ার করার জন্য যাই হোক এখানে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে তার মধ্যে দুধটা একটু বলক চলে আসলে আমি ইয়ে দিয়ে দিলাম চালটা দিয়ে আর একটু লবণ দিতে হবে কারণ পায়েস ফিন্নি বা যাই রান্না করি না কেন মিষ্টি জাতীয়তে আমি অল্প পরিমাণ একটু লবণ দিই তো এটা ভালো করে জ্বালিয়ে আমি আগে থেকে পিওরি করে রেখেছিলাম পাকা আমটা আমি ব্লিড করে নিয়েছিলাম তো সেইটা দিয়ে দিলাম তো ওইটা দিয়ে এভাবে ভালো করে জ্বালিয়ে নিচ্ছি আর আমি এখানের মধ্যে মানে কোনো এলাচ বা দারুচিনি এই ধরনের কোনো মশলা ব্যবহার করিনি কারণ আমের একটা নিজস্ব ফ্লেভার আছে তো এই কারণে ওটা রাখার জন্য আমি দারুচিনি এলাচ এগুলো দেয়নি তো এই জাস্ট পায়েস রান্নার মতোই তবে খুবই নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে এটা লেগে না যায় কন্টিনিউ আপনার চুলার কাছে দাঁড়িয়ে এটা নাড়িয়ে মানে ঘন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তো এই তো এরকম করে পনেরো মিনিটের মধ্যেই পায়েসটা সুন্দরভাবে ঘন হয়ে রান্না হয়ে যায় তো যেহেতু ম্যাঙ্গো পায়েস তো আমার কাছে মনে হলো যে এখানে আর একটু লবণ দিতে হবে তো এ কারণে আবার একটু লবণ অ্যাড করলাম একটু খেয়ে দেখেছিলাম তো মনে হলো যে আর একটু লবণ দিতে হবে দুধের যে কোনো জিনিস রান্নার মধ্যে যদি গুঁড়া দুধ ফুল ক্রিম যে গুঁড়া দুধটা পাওয়া যায় সেটা যদি অ্যাড করা হয় তাহলে কিন্তু ফ্লেভারটা দ্বিগুণ বেড়ে যায় তো এখানে প্রায় দুই থেকে তিন টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ অ্যাড করে দিলাম এটা নামানোর পাঁচ মিনিট আগে আর কি আমি অ্যাড করব করে এই যে আবার নাড়াচাড়া করে ঘনত্বটা বুঝবেন হ্যাঁ এটা তো আসলে বলার কিছু নেই যে কি পরিমাণ ঘনত্ব হবে তো আমি মনে করলাম যে এই পর্যায়ে এটা নামিয়ে ফেলবো কারণ এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু একটু আরও একটু ঠিক হয়ে যাবে তো যাই হোক এটা সুন্দর মতো ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে তারপরে যদি খাওয়া হয় তাহলে কিন্তু অসম্ভব মজা লাগবে তো এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে এখন আমি একটু টেস্ট করে নিচ্ছি যে এটা কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কি চমৎকার একটা কালার এসেছে আর আপনারা যারা এখনও এই পায়েসটা করেননি তারা এই পায়েসটা তৈরি করবেন তো আজকে আমার এই ব্লগটি এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ